ओमग्गान तिमीरांधश प्राणंजन शलाकया चक्षुर्मीता जेना तस्म श्री गुरव नम श्रीचैतन्य मनोविष्ट स्थापित जनभूतले स्वयं रूप कदा ददा शपदी वंदे हम श्री गुरुर श्रीजुत पद कमल श्री गुरुन वैष्णव चिरूप शाग्रजात शहगन रघुनाथ नित तम सजीव साधित शबदूत परिजन चैत कृष्ण चैतन्य देव श्रीराधा कृष्ण पाद शहगन ललिता श्री विशाखा नित नम विष्णु पदा कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमाते भक्ति वेदात स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चत देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीदैत गदाधर शिव शादि गौर भक्त बिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सिलो गुरु महाराज की जय सिलो प्रभुपात की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय हमारे बाल्य प्रभु की जय एवं जरा आज के नाम हट्ट उपस्थित हो सकल भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि गौर तो अपनारा भलो आदशी कर आटा खाय तो खाय तो अनेक सुंदर जो अपना गरमे एकादशी साधु संग कर असंख्य धन्यवाद तो आज के एकादशी नाम हम मोहिनी एकादशी है ना ये भगवान शिव भगवान शिव के भगवान कृष्ण तार मोहिन रूप देखिए से मोहिनी एकादशी जा देखे शिव भ्रष्ट हो ग पूर्णांग फल प्राप्त है बुजते पे अपना जेहतु एकादशी तेजन श्रवण कर एकादशी दिन एक भक्त संग है तो लीलाशरी मायर ओने क्लस हो माते जी मोहिनी एकादशी व्रत महत्व कथा 
কুর্ম পুরাণে বৈশাখ শুক্ল পক্ষে মোহিনী একাদশীর ব্রত মাহাত্ম বর্ণনা করা হয়েছে তো আপনারা আজকে যে একাদশীর মাহাত্ম শুনছেন এটা কুর্ম পুরাণে আছে বুঝতে পেরেছেন এই একাদশী করলে বা এই একাদশীর মাহাত্ম কি এগুলো পুরাণে থাকবে যে কোনো কেউ একাদশীর মাহাত্ম বললে হবে না এই একাদশীর মাহাত্ম স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ বলেন বুঝতে পেরেছেন যুধিষ্ঠির মহারাজকে শুনিয়েছেন সেই লীলা শুনুন এবার ভালো করে মন দিয়ে শুনুন এই আজকে যে একাদশীটা করেছেন এর ফল কি লাভ হবে ঠিক আছে শুনুন মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন হে জনার্দন বৈশাখ শুক্ল পক্ষিয়া একাদশী কি নাম কি ফল কি বিধি এ সকল কথা আমার নিকট বর্ণনা করুন উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন হে ধর্মপুত্র আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করেছেন পূর্বে শ্রী রামচন্দ্র বৈশিষ্ঠের কাছে এই একই প্রশ্ন করেছিলেন তাহলে আপনারা এই কথা দিয়ে কি বুঝলেন অনেকে প্রশ্ন করে প্রভু এই একাদশী স্কন বানিয়েছে এর আগে আমরা এসব একাদশী ফেকাদশী করতাম না ভগবান করছে নাকি স্কন বানিয়েছে একাদশী এসব না খেয়ে রাখা তাহলে দেখলেন এই একাদশী কে জিজ্ঞেস করছে রামচন্দ্র বৈশিষ্ট্য ঋষিকে জিজ্ঞেস করেছে তার মানে ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র কোন যুগে ত্রেতা যুগে তার মানে ত্রেতা যুগে একাদশী পালন করতো তাহলে আপনার বুঝতে পেরেছেন ত্রেতা যুগে পর্যন্ত একাদশী পালিত হতো তা আমাদের একাদশী করা উচিত কি না যেহেতু এটা ত্রেতা যুগেও পালিত হতো তারপরে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন হে মুনিবর আমি জনক জনক নন্দিনী সীতার বিরহ জনিত কারণে বহু দুঃখ পাচ্ছি তাই একটি উত্তম ব্রতের কথা আমাকে বলুন এই কথাটা শুনে আমরা কি বুঝলাম আজকে একাদশী করলে আপনার মধ্যে যে বিরহ জ্বালা আছে যে দুঃখ আছে যে কষ্ট আছে সেগুলো সব মুক্ত হয়ে যাবেন বুঝতে পেরেছেন তারপরে যার দ্বারা সর্বপাপ ক্ষয় হয় ও সর্ব দুঃখ বিনষ্ট হয় সমস্ত পাপ এবং সমস্ত দুঃখ নাশ হয়ে যাবে যারা আজকে আপনার একাদশী করেছেন এ ভগবান তো কারো কাছে মিথ্যা কথা বলে না তা আমরা যদি নিষ্ঠার সহিত আজকে এই একাদশীটা পালন করি তাহলে আমাদের সমস্ত দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যাবে স্বয়ং ভগবান বলছেন আবার রামচন্দ্র বৈশিষ্ট্য ঋষির কাছে বলেছেন তখন বৈশিষ্ট্য ঋষি এই কথা বলছেন এই কথা শুনে বৈশিষ্ট্য দেব বললেন হে রামচন্দ্র তুমি উত্তম প্রশ্ন করেছ যদিও তোমার নাম গ্রহ নেই মানুষ পবিত্র হয়ে থাকে তবুও লোকের মঙ্গলের জন্য তোমার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরম পবিত্র একটি ব্রতের কথা বলছি বৈশাখ মাসের শুক্ল বক্সিয়া একাদশী মোহিনী নামে প্রসিদ্ধা এই ব্রত প্রভাবে মানুষের সকল পাপ দুঃখ ও মোহজাল অচিরেই বিনষ্ট হয় তাই এই ব্রত যারা পালন করবে তাদের অচিরি সমস্ত দুঃখ কষ্ট বেদনা জ্বালা সব মুক্ত হবেন আজকের একাদশীটা যারা করেছে তারপরে তাই মানুষের উচিত সকল পাপ ক্ষয় কারী ও সর্ব দুঃখ বিনাশিনী এই একাদশী ব্রত পালন করা একাগ্র চিত্তে তার ভগবান কৃষ্ণ বলেছে সবাইকে একাদশী পালন করতে এনা যে একাদশী শুধু বিধবারা করবে সদবারা করবে না এখানে কি বলেছে সবাইকে একাদশী করতে বলছে সে বৃদ্ধ হোক বয়স্ক হোক কুমারী হোক সদবা হোক বিধবা হোক সবার জন্য একাদশী শাক্ত হোক কৃষ্ণ পূজারী যে যাই হোক সবার একাদশী পালন করতে হবে তারপরে একাগ্র চিত্তে তার মহিমা তুমি শ্রবণ করো এই কথা শ্রবণ মাত্রই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় তাহলে দেখেছেন শুধুমাত্র আপনি এই একাদশী ব্রত মোহিনী একাদশী ব্রত শ্রবণ করলে আপনার পাপ বিনষ্ট তাহলে এটা যে পালন করবে তার কতটা পূর্ণ এর জন্য মন দিয়ে শুনুন এই একাদশী পালন করলে কি হবে আজকে বা যারা পালন করছেন তাদের কি গতি হবে 
পবিত্র সরস্বতী নদীর তীরে ভদ্রাবতী নামে এক সুশোভনা নগরী ছিল চন্দ্রবংশজাত ধৃতিমান নামে এক রাজা সেখানে রাজত্ব করতেন সেই নগরীতেই ধনপাল নামে এক বৈশ্য বাস করতেন তিনি ছিলেন পূর্ণকর্মা ও সমৃদ্ধশালী ব্যক্তি তিনি নলকূপ জলাশয় উদ্যান মঠ ও গৃহ ইত্যাদি নির্মাণ করে দিতেন তিনি ছিলেন বিষ্ণু ভক্ত পরায়ণ ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ সুমনা দুতিমান সুমনা সুমনা দুতিমান মেধাবী সুকৃত্রী ও দৃষ্ট বুদ্ধি নামে তার পাঁচজন পুত্র ছিল পঞ্চম পুত্র দৃষ্ট বুদ্ধি ছিল অতি দুরাচারী সে সর্বদা পাপ কার্যে লিপ্ত থাকত পর স্ত্রী সঙ্গী বেশ্বাসক্ত লম্পট ও দ্রুত ক্রিয়া প্রভৃতি পাপে সে অত্যন্ত আসক্ত ছিল দেবতা ব্রাহ্মার দ্বারা আর একটা শিক্ষা পাই আমাদের সংসারে সবাই যে সমান হবে এটা না কেউ খারাপ কেউ ভালো হবে বুঝতে পারছেন সংসার করতে গেলে যে সব ভালো হবে তা না কিছু ভালো মন্দ থাকবে এটা নিয়ে জীবন জীবন মানে এনা যে সব কিছু একবারে সোনায় সোহাগ হবে কিছু ভালো খারাপ সংসারের মধ্যে থাকবে তারপরে দেবতা ব্রাহ্মণ ও পিতামাতার সেবায় তার একেবারেই মতি ছিল না সে অন্যায় কার্যে রত দুষ্ট স্বভাব ও পিতৃধন ক্ষয়কারক ছিল সব সময় সে সে অভক্ষ ভক্ষণ ও সুরাপানে মত্ত থাকত এই অভক্ষ বুঝতে পেরেছেন যারা মাছ মাংস খায় তাহলে আমরা একটা দেখতে পাই সংসারে যদি একজন খারাপ হয় তাহলে সে কতটা খারাপ হতে পারে কত নিচু স্তরে নামতে পারে যদি কেউ ভক্তি না করে তারপরে পিতা ধনপাল একদিন পথ চলছিলেন হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন দৃষ্ট বুদ্ধি এক বেশ্যার গলায় হাত রেখে নিঃসংকোচে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার নির্লজ্জ পুত্রকে এভাবে চৌরাস্তায় ভ্রমণ করতে দেখে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এই কুসভা একটা জিনিস দেখতে পারি আমাদের পিতা মাতারা আজকাল কি হয় ছেলে মেয়ে যদি আরো মেয়েদের গলায় ছেলেদের গলায় হাত দিয়ে চলে তো পিতা মাতা খুশি হয় কিন্তু আমরা বৈদিক যুগে দেখেছি বাবা মা কখনো ছেলে মেয়ে যদি মিক্স হয়ে চলাফেরা করত বিবাহ ছাড়া এটা কখনো সমাজ মেনে নিত না কিন্তু আজকে আমরা সমাজের কি দেখেছি সবাই কতটা নোংরা অবস্থায় জীবন যাপন করে এটা বৈদিক কালচার না আমাদের তারপরে এই কুস্বভাব দর্শনে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তাকে গৃহ থেকে বার করে দিলেন তার আত্মীয় স্বজন তাকে পরিত্যাগ করল সে তখন নিজের অলঙ্কার আদি বিক্রি করে জীবন অতিবাহিত করত কিছুদিন এইভাবে চলার পর অর্থাভাব দেখা দিল ধনহীন দেখে সেই বেশ্যাগণ তাকে পরিত্যাগ করলো তাহলে একটা জিনিস দেখুন যে ব্যক্তি সৎভাবে জীবন যাপন না করবে তার অর্থ নাশ হবে ভগবান দেখাচ্ছে যে ব্যক্তি ধর্মীয় ভাবে জীবন যাপন না করবে ধর্মীয় পথে জীবন যাপন না করবে তার একদিন কি হবে ধন মান সব নষ্ট হবে ভগবান কৃষ্ণ গীতায় সতেরো অধ্যায় বলেছে যে আহ আঠেরো অধ্যায় বলেছে সরি ষোলো অধ্যায় বলেছে অসৎ কার্য করলে কি হবে আপনাদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে ষোলো অধ্যায়ে আসুরিক ভাবে জীবন যাপন করলে কি হবে
ভগবান বলছে অসুর স্বভাব ব্যক্তিরা ধর্ম বিষয়ে প্রবৃত্ত এবং অধর্ম বিষয়ে নিবৃত্ত হতে জানে না তাদের মধ্যে শৌচ সদাচার সততা হ্যাঁ সবকিছু তাদের মধ্যে বিনষ্ট হবে তাই যে এটা হচ্ছে ষোলো অধ্যায়ের সাত নম্বর শ্লোক যে ব্যক্তি ধর্মের পথে জীবন যাপন না করবে তার জীবনের সমস্ত সৎ গুণাবলী তার মধ্যে সমস্ত ভালো গুণ সমস্ত ঐশ্বর্য সমস্ত জ্ঞান সবকিছু নষ্ট হবে যারা ভক্তির পথে চলবে না তাহলে দেখুন আপনি যদি ভক্তির পথে না চলেন আপনার জীবনে মান সম্মান অর্থ টাকা পয়সা সব একদিন নষ্ট হয়ে যাবে ভগবত গীতায় বলেছে এর জন্য আমাদের ভক্তিমূলক জীবন যাপন করতে হবে তারপরে অন্য বস্ত্রহীন দৃষ্ট বুদ্ধি ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ল তাহলে দেখুন যে ব্যক্তি ধর্মের পথে চলবে না মা বাবার কথা শুনবে না তার একদিন কি হবে খাদ্য অভাব হবে তার জীবনে খাদ্য পাবে না কারণ কি দৃষ্ট কথা শুনে নেই তার ছেলে ধর্মপথে চলে নেই এর জন্য আজকে তার জীবনে অর্থের অভাব খাদ্যের অভাব হচ্ছে এর জন্য আপনারা যদি ভগবানের কথা মতো জীবন যাপন না করেন তাহলে আপনার ঘরে সবসময় অভাব অনটন অর্থনৈতিক সংকট লেগেই থাকবে তারপরে অবশেষে নিজের গ্রামে সে চুরি করতে শুরু করল একদিন রাজপ্রহরী তাকে ধরে বন্দি করল কিন্তু পিতার সম্মানার্থে তাকে মুক্ত করে দিল এভাবে বা এভাবে কয়েকবার সে ধরা পড়ল ও ছাড়া পেল কিন্তু তবুও সে চুরি করা বন্ধ করল না তখন রাজা তাকে কারাগারে বন্ধ করে রাখলেন বিচারে সে কষাঘাত দণ্ড ভোগ করলো কারাভোগের পর অন্য উপায় দৃষ্ট বুদ্ধি বনে প্রবেশ করলো সেখানে সেখানে সে পশু পাখি বধ করে তাদের মাংস ভক্ষণ করে অতি দুঃখে পাপময় জীবন যাপন করতে লাগলো দুষ্কর্মের ফলে কেউ কখনো সুখী হতে পারে না তাই সেই দৃষ্ট বুদ্ধি দীপারাত্রি দুঃখ সুখে জর্জরিত হলো এভাবে অনেক দিন বুঝতে পেরেছেন যে ব্যক্তি ধর্মের পথে চলবে না স্যার জীবনে কোনোদিন মনে শান্তিও আসবে না সে শুধু অভাব অনটন দুঃখ কষ্টের মধ্যে জীবন যাপন করতে হবে তারপরে এভাবে অনেক দিন অতিবাহিত হলো কোন পুণ্য ফলে সহসা একদিন সেই কৌন্ডিল্য ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হলো বৈশাখ মাসে ঋষিবর গঙ্গা স্নান করে আশ্রমের দিকে এই কথার দ্বারা আমরা একটা কথা কি বুঝি মানুষ যখন এই জগতে দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা পেয়ে তিক্ত হয়ে যায় তখন তার জীবনে ভগবান সাধু সন্তের দর্শন মিলায় এর জন্য এই যে আজকে আপনারা অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে জীবন যাপন করছেন বাৎসল্য প্রভুর মতো ভক্তের সঙ্গ পেয়েছেন এর জন্য আজকে আপনারা একাদশী জানতে পারছেন হরিনাম জানতে পারছেন মানুষ দুঃখ কষ্ট না পারলে সে ভগবানের দর্শন পায় না ভক্তের দর্শন পায় না কারণ মানুষ সুখে থাকলে ভগবানের নাম করে না সুখে থাকলে ভূতে গিলা হয় না মানুষ যখন দুঃখ কষ্টে পড়ে তখন তার জীবনে ভগবান সাধু সন্তের দর্শন মিলায় হঠাৎ তার সুবুদ্ধি হৃদয় হল ঋষির সামনে সে কীতাঞ্জলি পুটে প্রার্থনা করতে লাগলেন হে ঋষি শ্রেষ্ঠ যে পূর্ণ প্রভাবে আমি এই ভীষণ দুঃখ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি তা কৃপা করে আমাকে বলুন ঋষির বললেন বৈশাখ মাসে শুক্ল পক্ষে মহি নামে সে প্রসিদ্ধ একাদশী আছে তুমি সেই ব্রত পালন করো এই ব্রতের ফলে মানুষের বহু জন্ম জর্জিত পর্বত পরিমাণ পাপ রাশিও ক্ষয় হয়ে থাকে মহামণি বৈশিষ্ট্য বললেন কৌন্ডিল্য ঋষির উপদেশ শ্রবণ করে প্রসন্ন চিত্তে দৃষ্ট বুদ্ধি সেই ব্রত পালন করল হে মহারাজ রামচন্দ্র এই ব্রত পালনে সে নিষ্পাপ হলো দিব্য দেহ লাভ করলো অবশেষে গরুরে 
গরুরে আরোহণ করে সকল প্রকার উপদ্রবহীন বৈকুণ্ঠ ধাম গমন করল যারা এই একাদশী ব্রত করেবে তাদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে এবং ভগবান কৃষ্ণ তাকে মৃত্যুর পরে তার বাহন গরুরের উপরে বসিয়ে সে ভগবত ধামে নিয়ে যাবে আজকে যারা আপনারা একাদশী করেছেন তার জীবনে ধীরে ধীরে সমস্ত পাপ চলে যাবে এবং আপনাকে ভগবত ধাম নিয়ে যাবে ভগবান এর জন্য আমাদের একাদশী করা উচিত সমস্ত ব্রতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত হচ্ছে এই একাদশী এমনকি ত্রেতা যুগ আর এই কথা বৈশিষ্ট্য ঋষি কাকে শুনিয়েছেন ভগবান স্বয়ং রামচন্দ্রকে শুনিয়েছেন রামচন্দ্র এই ব্রত করেছে তারপরে প্রভু ক্ষমা করবেন যতটুকুনি বললাম তার আগে একটা প্যারা বাদ গেছে হ্যাঁ পড়ুন আচ্ছা দৃষ্টিতে দিবারাত্রি শোক দুঃখ শোকে জর্জরিত হলো এভাবে অনেকদিন অতিবাহিত হলো কোন পুণ্য ফলে সহসা একদিন সে কৌন্ডিল্য ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হলো বৈশাখ মাসে ঋষিবর গঙ্গা স্নান করে আশ্রমের দিকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন শোক করল দৃষ্ট বুদ্ধি তার সম্মুখে উপস্থিত হলো জলের ফোটা পড়েছিল হ্যাঁ ওটা ঘটনাক্রমে ঋষির বস্ত্র হতে এক বিন্দু জল তার গায়ে পড়ল সেই জল স্পর্শে তার সমস্ত পাপ দূর হলো তাহলে শুনুন বৈষ্ণবের চরণ ধোয়া জল বা বৈষ্ণবের শরীরের জল যদি কারো উপরে পড়ে তাহলে কি হবে তার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে যাবে এর জন্য আপনারা সাধু গুরু বৈষ্ণব আপনাদের এলাকায় আসলে না সৎ সাধু গুরু আবার বিড়ি খায় সেই সাধু তাদের চরণ ধুলা নেবেন তবে তাদের তারা যেন দেখতে না পায় এমন ভাবে নিতে হবে সাধু সন্ত আসলে তাদের চরণ ধোয়া জল তাদের চরণের ধুলি এগুলো নিবেন এতে করে সমস্ত পাপ আমাদের মধ্যে থেকে বিনষ্ট হয় তাই সেই কন্ডল ঋষির শরীরের এক ফোটা জল কি করেছিল সেই যে ইয়ে ঋষির ছেলে তার গায়ের উপরে পড়েছিল আর তার ফলে তার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে গেছে তাহলে দেখুন বৈষ্ণবের চরণের জল যদি কারো গায়ে পড়ে বৈষ্ণবের শরীরের কোন উচ্ছিষ্ট যদি আমাদের গায়ে পড়ে তাহলে আমাদের দেহ পবিত্র হয় এর জন্য আপনারা এই যে যারা যারা প্রসাদ পান না তারা কত অপরাধ করেন দেখুন যারা যারা নিরামিষ প্রসাদ পায় যারা তুলসী ধারণ করে তারা সর্বদা তুলসী দেবী জল তাদের গায়ে লাগে শাস্ত্রে বলছে যার গলায় তুলসী থাকে সে সর্বতীপ্ত প্রতিদিন স্নান করে বুঝতে পেরেছেন বত্রিশ হাজার তীর্থ স্নান হয় যদি কেউ এই তুলসী মালা গলায় দিয়ে স্নান করে কেন তুলসীতে সমস্ত তীর্থ রয়েছে এর জন্য দেখুন এই কন্ডল ঋষি শরীরের একটু জল তার গায়ে পড়েছে এতে করে তার সমস্ত পাপ থেকে সে মুক্ত হয়েছে এর জন্য আপনার সর্বদা সাধু গুরু বৈষ্ণবের চরণ ধুলা নিবেন তাদের স্নানের বা তাদের চরণের জল মস্তকে লাগাবে তবে সেটা যেন ধরাধরি করে না হয় আবার তারা যাতে না দেখে তাদের অগোচরে নিতে হবে তারপরে হঠাৎ তার সুবুদ্ধির উদয় হলো ঋষির সামনে সে কীতাঞ্জলি পুটে প্রার্থনা করতে লাগলো হে ঋষি শ্রেষ্ঠ যে পূর্ণ প্রভাবে আমি এই ভীষণ দুঃখ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি তা কৃপা করে আমাকে বলুন ঋষিবর বললেন বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষে মোহিনী নামে যে প্রসিদ্ধ একাদশী আছে তুমি সেই ব্রত পালন করো এই ব্রতের ফলে মানুষের বহু জন্মার্জিত পর্বত পরিমাণ পাপ রাশিও ক্ষয় হয়ে থাকে মহামণি বৈশিষ্ট বললেন কৌন্ডিল্য ঋষির উপদেশ শ্রবণ করে প্রসন্ন চিত্তে দৃষ্টবুদ্ধি সেই ব্রত পালন করল হে মহারাজ রামচন্দ্র এই ব্রত পালনে সে নিষ্পাপ হলো 
দিব্য দেহ লাভ করলো অবশেষে গরুরে আরোহণ করে সকল প্রকার উপদ্রবহীন বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করল তাহলে বুঝতে পেরেছেন এই ব্রত করে সে বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হয়েছে এবার শুনুন এই ব্রত যারা শ্রবণ করেছেন তারা কি ফল পাবেন শুনুন হে রাজন ত্রিলোকে মোহিনী ব্রত থেকে আর শ্রেষ্ঠ ব্রত নেই যজ্ঞ তীর্থস্থান দান ইত্যাদি কোন পুণ্যকর্মই এই ব্রতের সমান নয় এই ব্রত কথার শ্রবণ কীর্তনে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয় হরে তাহলে বুঝতে পেরেছেন যারা আজকে এই একাদশী পালন করেছেন এই একাদশীর মাহাত্ম শ্রবণ করেছেন তারা সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়েছে এক হাজারটা গোমাতা দান করলে যে ফল লাভ হয় তা এই মোহিনী একাদশী পালন করলে এবং তার কথা শ্রবণ করলে তাহলে সেই ফল প্রাপ্ত হবেন আপনারা দেখুন আজকে যারা এই গরমের ভিতরেও এসে এই লীলাশ্বরী মাতাজির মুখে আপনারা এই যে আমরা কুর্ম পুরাণ থেকে শুনলাম এই মোহিনী একাদশীর মাহাত্ম এটা আমাদের আজকের একাদশীটা পূর্ণাঙ্গ হলো কারণ একাদশী থেকে যদি একাদশীর মহিমা শ্রবণ করা হয় তাহলে অনেক অনেক ফল এর জন্য আপনার অনেক কৃপা প্রাপ্ত হয়েছেন বুঝতে পেরেছেন এর জন্য আপনারা এটা করবেন ঠিক আছে এরপর থেকে সবাইকে একাদশী করাবেন ঘরে তাহলে আপনাদের দুঃখ কষ্ট থাকবে না বোঝা গেল এবার আমরা একটু গীতা পড়ি श्लोक প্রবৃত্তি চ নিবৃত্তি চ জনান বিদুর অসুরা ন শৌচম নাপি চাচর ন সত্যম তেষু বিদ্যতে অনুবাদ অসুর স্বভাব ব্যক্তিরা ধর্ম বিষয়ে প্রবৃত্ত এবং অধর্ম বিষয় থেকে নিবৃত্ত হতে জানে না ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছে যারা অসুর বা অসুর প্রকৃতির লোক তারা কি হয় তারা ধর্ম বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না আর অধর্ম বিষয়ে কখনো নিবৃত্ত হতে জানে না তারা চিন্তা করে যেগুলো অধর্ম বিষয় সেগুলো আরো কিভাবে যুক্ত হবে আর যেগুলো ধর্ম বিষয় সেগুলো থেকে কিভাবে দূরে থাকবে এগুলো হচ্ছে অসুর স্বভাবের লোক তা আপনারা অসুর না আপনারা কত ভালো দেখুন আজকে একাদশীতে আপনারা ভক্ত সঙ্গে মিলিত হয়েছেন মন্দিরে এসেছেন ভগবানের কথা শ্রবণ করছেন তা আপনারা হচ্ছে দেবতা তুল্য দেবতারা ভগবানের কথা শ্রবণ করে অসুররা ভগবানের কথা শ্রবণ করে তারপরে তাদের মধ্যে শৌচ সদাচার ও সত্যতা বিদ্যমান নেই তাই যারা অসুর তারা সুচি থাকে না সদাচারী থাকে না এবং তারা সর্বদা মিথ্যা কথা বলে সৎ থাকে না তারপরে তাৎপর্য জয়শীল প্রভাত কি যায় প্রতিটি সভ্য মানব সমাজে কতগুলি শাস্ত্রীয় নিয়ম কানুন আছে যেগুলি প্রথম থেকে মেনে চলা হয় তাহলে বিশেষ করে এটা এই কথার মধ্যে দিয়ে ভগবান কি বুঝিয়েছে ভগবান এটা বুঝিয়েছে মানুষ মানি তার মধ্যে একটা ডিসিপ্লিন থাকতে হবে একটা নিয়ম নীতির মধ্যে দিয়ে চলতে হবে যারা নিয়ম নীতির মধ্যে জেগেতে চলে না তারা হচ্ছে অসুর প্রকৃতি বা পশু শ্রেণী কারণ পশুর কোন নিয়ম নীতি নেই মানুষের নিয়ম নীতি আছে 
মানুষ নিয়ম নীতি অনুসারে চলে তারপরে বিশেষ করে আর্যদের যারা বৈদিক সভ্যতাকে গ্রহণ করেছে এবং যারা সভ্য মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত বলে পরিচিত তাদের মধ্যে যারা শাস্ত্রের নির্দেশ মানে না তাদের অসুর বলে গণ্য করা হয় তাহলে দেখুন গীতায় ভগবান বলছে যারা শাস্ত্রের নির্দেশ মানে না শাস্ত্রকে মেনে চলে না তাদেরকে গীতায় কি বলেছে অসুর অসুরের সমাজ কখনো ভালো হয় না তারপরে তা এখানে বলা হচ্ছে যে অসুরেরা শাস্ত্রের বিধান জানে না এবং তাদের মধ্যে কেউ যদি তা জেনেও থাকে সেগুলি অনুসরণ করবার কোনো প্রবৃত্তি তাদের নেই অসুররা কি হচ্ছে অসুরদের যদি আপনি বলেন এই একাদশী পর শাস্ত্রে আছে ও বলবে ও একাদশী করে যারা হচ্ছে পাপি যারা ভন্ড তারা করে আমরা সব একাদশী করি না আসুরিক লোকেদের কথা দেখুন গীতায় ভগবান বলছে তারপরে ধর্মে তাদের বিশ্বাস নেই আর বেদের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করবার কোনো ইচ্ছাও তাদের নেই অসুরেরা অন্তরে ও বাইরে শুদ্ধ নয় স্নান করে স্নান করে স্নান করে দাঁত মেজে কাপড় পরিবর্তন করে ইত্যাদি শৌচ পন্থায় দেহকে পরিষ্কার রাখার জন্য সর্বদাই যত্নশীল হওয়া উচিত অন্তরে পরিচ্ছন্নতার জন্য সর্বদাই ভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ করা উচিত এবং হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে এই মহামন্ত্র কীর্তন করা উচিত তাহলে দেখুন ভগবান আমাদের এখানে বলছে আমাদের কি করতে হবে আমাদের প্রতিদিন স্নান করতে হবে আমাদের প্রতিদিন পবিত্র বস্ত্র পড়তে হবে দাঁত মাজতে হবে বাথরুমে গেলে স্নান করতে হবে এগুলো হচ্ছে পবিত্রতার লক্ষণ গ্রামগঞ্জে আছে বাথরুমে গেলে স্নান করে না প্রতিদিন স্নান করতে হবে বুঝতে পেরেছেন নতুন বস্ত্র পড়বে এবং এগুলো হচ্ছে বাইরের পবিত্রতা আর ভিতরে পবিত্রতা কি করে আনবেন প্রত্যেক দিন ভগবান কৃষ্ণ গীতায় বলছে আমাদেরকে প্রত্যেক দিন ভগবানের নাম জপ করতে হবে আর কোন মন্ত্র হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে এই মন্ত্র প্রত্যেক দিন আমাদের জপ করতে হবে তারপরে বাইরে ও অন্তরে পরিচ্ছন্নতার এই সমস্ত নিয়মগুলি অনুসরণ করার আপনার ছোট ছেলে কি করে ওই বাইরে থেকে আসলো মাসের বাজার থেকে আসলো হাত পা না ধুয়ে ঘরে ঢোকে তখন আপনার কি বলে তুই সংসারটাকে নষ্ট করলি একবারে মানে পাপা সারে ভরে দিলি কারণ কি এগুলো আসুরিক প্রবৃত্তি এর জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে সব সময় শাস্ত্রে বলছে যার ঘরে লোকজন পবিত্র থাকে ঘর পরিষ্কার থাকে তার ঘরে স্বয়ং মাতা লক্ষ্মী দেবী নারায়ণ সবিরাজ করে আর যারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না তার গৃহে কোনোদিন ভগবান থাকে না আচ্ছা ভগবান কি পরিষ্কার জায়গায় থাকা পছন্দ করে না নোংরা জায়গা আমরাই কি পরিষ্কার জায়গায় থাকা পছন্দ করি না তো ভগবানকে সবচেয়ে পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে এর জন্য আমাদের দেহ মনকে পবিত্র এবং পরিষ্কার রাখতে হবে তাহলে ভগবান আমাদের মধ্যে কি করবে বিরাজ করবে কিন্তু যারা এই গরম হয়তো আসে স্নান করে না কন্দ আসতেছে একবারে মানে বিশ্রী অবস্থা এর জন্য তিনবার স্নান করবেন বুঝতে পেরেছে তারপরে আর হরে কৃষ্ণ নাম জপ করবেন স্নানে বাইরে পবিত্রতা হরিনাম করলে অন্তরের পবিত্রতা তারপরে মানুষের আচরণ যথাযথ ভাবে পরিচালিত করার জন্য অনেক নিয়ম ও বিধান আছে যেমন মনুসংহিতা হচ্ছে মনুষ্য জাতির আইন শাস্ত্র এমনকি আজও পর্যন্ত হিন্দুরা মনুসংহিতা অনুসরণ করে উত্তরাধিকারের আইন ও অন্য অনেক আইন এই গ্রন্থ থেকে নিরূপণ করা হয়েছে মনুসংহিতায় স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে নারীদের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয় 
তার অর্থ এই নয় যে নারীদের কৃত দাসীর মতো রাখতে হবে তার অর্থ হচ্ছে তারা শিশুর মতো শিশুদের স্বাধীনতা দেওয়া হয় না কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তাদের কৃত দাসের মতো রাখা হয় তাহলে এক মনসংহিতায় কি বলেছে মেয়েদেরকে বেশি উশৃঙ্খল জীবন যাপন করা যাবে না মেয়েদেরকে স্বামীর আন্ডারে বিয়ের আগে বাবার আন্ডারে স্বামী না থাকলে বড় ছেলে বা পরিষ্ঠদের আন্ডারে থাকতে হবে এ আমাদের শাস্ত্রের কথা আজকাল মেয়েরা লাফাঙ্গা জীবন যাপন করে না জিন্স প্যান্ট প্যান্ট পরে ঘুরায় এগুলো তারপরে আজে বাজে ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দেয় সন্ধ্যার পরে এদিক ওদিক থাকে তার ঘরে কোনোদিন লক্ষ্মী আসে না এবং সেই মেয়েদের শরীরের মধ্যে কোনো লক্ষ্মীর স্ত্রী থাকে না এর জন্য মেয়েরা সবসময় অনুগত থাকতে হবে তাহলে তার মধ্যে লক্ষ্মীর স্ত্রী থাকবে এ দেখুন তো আমাদের লীলাশ্বরী মাতাজি তো অস্ট্রেলিয়ার মানুষ তো হচ্ছে কি ওখানে যারা থাকে উশৃঙ্খল কিন্তু একে দেখলে মনে হয় কি হ্যাঁ না একে দেখে আপনার মনে হয় যে উনি অস্ট্রেলিয়ার মতো অস্ট্রেলিয়া গেলে আমরা শুনি কি বিদেশে ছেলে মেয়েরা উশৃঙ্খল হয় না সেখানে গেলে কিন্তু উনি কতটা সাধ্যবী স্বামীর অনুগত হয়ে সংসার করছে না তা আমাদেরকে এভাবে ভক্তি করতে হবে ভক্তি গেলে হরে কৃষ্ণ নাম জপ করলে হবে না সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত আচার নিয়ম পালন করতে হবে তারপরে অসুরেরা এই সমস্ত নির্দেশগুলি এখন অবহেলা করছে এবং তারা মনে করছে যে পুরুষদের মতো নারীদেরও স্বাধীনতা দেওয়া উচিত সে যাই হোক নারীদের এই স্বাধীনতা পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে পারেনি প্রকৃতপক্ষে জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে নারীদের রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত তাই শাস্ত্রে কি বলেছে নারীদের রক্ষণাবেক্ষণ করে রাখতে হবে তাদেরকে কি করতে হবে ভক্তিতে রাখতে হবে তারপরে শৈশবে তাদের পিতা মাতার যৌবনে পতির এবং বার্ধক্যে উপযুক্ত সন্তানদের তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত মনুসংহিতার নির্দেশ অনুসারে এটি হচ্ছে যথার্থ সামাজিক আচরণ কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা কৃত্রিম ভাবে নারী জীবনদের ধারণাকে গর্ভস্ফীত করবার উপায় উদ্ভাবন করেছে এবং তাই আজকের মানব সমাজে বিবাহ ব্যবস্থা প্রায় লোপ পেতে বসেছে তাই আজকালকার যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেখানে কি করে মেয়েদেরকে উশৃঙ্খলতে শিখায় এর জন্য মেয়েরা বলে আমরা বিবাহ করব না লিভিং টুগেদার করবো আপনারা বোঝেন তো আপনারা বোঝেন না গ্রামের মায়েরা ওরা বিয়ে করা ছাড়া কোন ছেলের সঙ্গে থাকতে চায় এ হচ্ছে আজকালকার ছেলে মেয়েরা বলে বিয়ে শাদি করে কি লাভ আমরা লিভিং টুগেদার করব এগুলো হচ্ছে আসুরিক আসুরিক সমাজ বুঝতে পেরেছেন এর জন্য আপনারাও স্বামীর অনুগত থাকবেন এবং আপনার ছেলে মেয়েকে এগুলো শিক্ষা দিবেন তারপরে আধুনিক যুগে নারীদের নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত অধপতিত হয়েছে সুতরাং অসুরেরা সমাজের মঙ্গলের জন্য যে সমস্ত নির্দেশ তা গ্রহণ করে না এবং যেহেতু তারা মহর্ষিদের অভিজ্ঞতা এবং মুনিঋষিদের প্রদত্ত আইন কানুনগুলি মেনে চলে না তাই আসরিক ভাবাপন্ন মানুষদের সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয় তাই যারা এরকম আসুরিক ভাবে জীবন যাপন করে গীতায় বলেছে যারা মহর্ষি এবং মুনি ঋষিদের প্রদত্ত এই সমস্ত নিয়ম নীতি মেনে চলে না তারা আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষ সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্গদশাগ্রস্ত তাদের জীবনে সবসময় অভাব অনটন দুঃখ কষ্ট লেগেই থাকবে কিন্তু যারা গীতা ভাগবতের মত করে জীবন যাপন করবে যারা প্রতিদিন ভগবানের নাম জপ করবে ভরে উঠবে পবিত্র বস্ত্র পরবে মঙ্গলারতি করবে স্নান করবে হ্যাঁ না তারপরে ভগবানের নাম জপ করবে সাধু সঙ্গ করবে প্রতিদিন গীতা ভাগবত পাঠ করবে প্রতিদিন ভগবানকে ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ পাবে তার জীবন সবসময় কি হবে সুখী সুন্দর হবে এর জন্য দেখেন না আজকাল বড় লোক কোটি টাকার মালিক কি নেই সন্তান নেই কোটি টাকার মালিক সংসারে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুখ নেই শান্তি নেই কেন ধর্ম করে না 
বুঝতে পেরেছেন এর জন্য আমাদের ধর্ম করতে হবে ভালো করে ভগবানের কথা শ্রবণ করে একাদশী করতে হবে বুঝতে পেরেছেন এই সমস্ত জিনিস যখন আপনি করবেন আপনার জীবনে যে গীতায় বলছেন তার জীবনে সুখ শান্তি আসবে এর জন্য আপনারা এগুলো করবেন প্রসাদ খাওয়া শুরু করবেন নিরামিষ প্রসাদ ভগবানকে দিয়ে যে ঘরে শাস্ত্রে লেখা আছে যে ঘরে ভগবানকে দিয়ে সবাই তার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করে ওই ঘরে কোনোদিন রোগ ব্যাধি হয় না এবং জমরা সেই ঘরে কোনোদিন যায় না আর যে ঘরে মাছ মাংস খায় সেই ঘরে সবসময় জমরাজ অবস্থান করে জমরাজ অবস্থান করে কারণ এগুলো হচ্ছে ভূত প্রেতের খাবার এর জন্য আমাদের ভগবানের প্রসাদ পাওয়া উচিত ভগবানের দিব্য নাম করা উচিত বুঝতে পেরেছেন আর তা না হলে ওই জীবনটা হচ্ছে আসুরিক ভাবাপন্ন ভগবান গীতায় বলেছে এর জন্য আমাদের ভক্তিমূলক জীবন যাপন করা উচিত বুঝতে পেরেছেন এই নাম হর্তে আসবেন ভগবানের হরি কথা শ্রবণ করবেন সবাই মিলে নাম কীর্তন করবেন মহাপ্রভু বলেছেন ভক্ত সঙ্গে হরি নাম এই মাত্র চাই সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই সাধু সঙ্গে হরি কথার হরি নাম এর থেকে পরম বস্তু আর এই জগতে নাই বলুন মায়েরা দুঃখ কষ্ট পড়লে আপনার কোন জায়গা আসতে ভাল লাগে মন্দিরে না অন্য জায়গা কোথায় ভাল লাগে মন্দিরে তাই আমরা সবাই দুঃখ কষ্টে আছি তাই মায়েরা এই মন্দিরে আসবেন এই নামর্তে প্রত্যেক সপ্তাহে আসবেন ক্লাস করবেন তারপরে নাম জপ একটা তরাস ডাকবেন এরকম না যে বাৎসল্য প্রভু এসে বসে আছে সবাই আপনাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে না আপনাকে সরিষার তেল দিয়ে মেখে মেখে আনতে হবে এ কারো বাপের সম্পত্তি না আপনি করলে আপনার লাভ হবে বুঝতে পেরেছেন আপনি করবেন না আপনি ভোগবেন বাৎসল্য প্রভু তো তার মতো সে এসে যায় টাইম মতো আপনি চিন্তা করেন না একটু পরে যায় গরম ওইসব ফ্যান নাই ওখানে যে কি হবে শাস্ত্রে কি বলছে সংসার দাবা নলনীর লোকা না আমরা সবাই সংসারের জ্বালায় জ্বলছি এ গরমের জ্বালা কি জ্বালা তার চেয়ে হচ্ছে মনের জ্বালা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জ্বালা এর জন্য ওই জ্বালা থেকে মুক্ত হতে হলে আমাদের কি করতে হবে ভগবানের নাম ভগবানের কথা ভগবানের ভক্তদের সঙ্গ যে জায়গা হয় সেখানে আসতে হবে এর জন্য শাস্ত্রে বলছে যে ব্যক্তি এই ইয়েতে আমি একটা রামায়ণের একটা ছোট্ট কাহিনী বলি তুলসী দাস একজন পরম ভক্ত ছিল রামায়ণে বুঝতে পেরেছেন এ হনুমান একদিন ভগবানকে জিজ্ঞেস করেছে আমি একটা রামায়ণ শুনতে চাই তো ভগবান বলছে তুমি যাও সেই চিত্রাকুটে বুঝতে পেরেছেন ওখানে একজন শুদ্ধ ভক্ত তুলসী দাস সে এসে প্রতিদিন রামায়ণ চর্চা করে এক গড এক গাছের নিচে বসে সবার কাছে মানে ওখানে গাছের নিচে বসে সে রামায়ণ শোনে তো সেই শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে যদি তুমি শুনতে পাও তাহলে তোমার কি হবে মঙ্গল হবে এখন হনুমান বললো আমি কি করে শুনবো ওখানে তো অনেক লোক আসে ক্লাস শুনতে আমি কি করে চিনবো যে শুদ্ধ ভক্ত কে তখন ভগবান রামচন্দ্র বলছে তুমি যখন যাবে না ওখানে গিয়ে দেখবে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আসে যে ওই প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার সবচেয়ে আগে আসে আর সবচেয়ে লাস্টে যায় তখন তুমি বুঝতে পারবে এই হচ্ছে তুলসী দাস তুলসী দাস কথা শুরু হওয়ার আধা ঘন্টা আগে চলে আসে আর তুলসী দাস কথা শেষ হওয়ার আধা ঘন্টা পরে চলে যায় হনুমান যে দেখে ঠিক এক বৃদ্ধ সে চুপ করে বসে আছে আর ক্লাস ক্লাস সব শেষ হয়ে গেছে পোশাক তোশাক বাটা শেষ লাস্টে সে যেই সবাই যাচ্ছে ওখানে ঝাড়ু টারু দিচ্ছে ওই বৃদ্ধ ঝাড়ু দিয়ে লাস্টে যাচ্ছে তখন তো হনুমান ধরছে হে হোক তুলসী দাস তুমি তুলসী দাস বলছে না না আমি জানি না আমি কিছু জানি না বলছে আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি তুমি আমাকে রাম কথা শোনাও 
তখন বলছে আমার তো আর কিছু করার নেই যেহেতু আপনাকে ভগবান পাঠিয়েছে রাম কথা শুনেছে তার কাছে বুঝতে পেরেছি একজন ভগবান কাকে চেনে যে ভক্ত যে নাম সবার আগে আসে আর সবার লাস্টে যায় না ভগবান এর মধ্যে দেখে ওই যে মনে করবেন না ওখানে মাটির পুতুল বসে আছে আপনার সামনে যেখানে বসে আছেন ওর মধ্যে দেখে মনে করবে না মাটির লাধা কৃষ্ণ ও দেখে এর মধ্যে কে সবার আগে আসছে আর কে সবার লাস্টে যায় ভগবান তার উপরে সার্টিফিকেট দেয় বুঝতে পেরেছে যত সময় আমরা ভগবানের কি বলে চোখের ইশারার মধ্যে থাকব তত সময় আমাদের কৃপা হবে এর জন্য আপনাদের নামারটে সবচেয়ে বেশি কৃপা কে পায় বলুন তো কে কে পায় সবচেয়ে আপনাদের নামারটে সবচেয়ে এই কৃপাটা কে সবচেয়ে বেশি পায় বাৎসল্য প্রভু বাৎসল্য প্রভু সবার আগে আসে আর সবার লাস্টে যায় উনিও তো বৃদ্ধ আপনারা তো তবু বুড়া না আপনাদের তো জুয়ান লাগতেছে উনি তো অনেক বয়স এই গরমে উনি সেই বহরমপুর থেকে বাসে আসছে উনি তো এনা যে ওনার বেমদগুলো গাড়ি আছে বাসে করে উনি কষ্ট করে আসছে এই গরম হ্যাঁ না আপনাদের বাংলায় তো গরম আমাদের এখানে ফোর্টি সিক্স ডিগ্রি আপনি দেখছেন আমি তিলক রাখতে পারতেছি না মানে ঘাম পড়তেছে এরকম বুঝতে পেরেছেন এই লীলাশ্বরী মাতা যে একটু অসুস্থ অসুস্থ ঠান্ডা লেগেছে সেও আপনাদের জন্য সাড়ে চারটা বসে আছে এ তো আপনাদের বৈষ্ণব অপরাধ হয় জানেন যদি একজন বৈষ্ণব এসে আমার জন্য বসে আছে আর আমি নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছি সংসার করতেছি এর জন্য আমাদের কথার আগে আসতে হবে আর কথার লাস্টে যেতে হবে বুঝতে পেরেছেন এর জন্য ভগবানের যেদিন নাম হট্ট থাকে সেদিন আগে সংসারের সব কাজ মিটিয়ে রাখবে যে আজকে একাদশী আজকে সাধু সঙ্গ হবে আমি আগে যাব আগে যাব এ কিরকম জানেন এ ভগবান দেখে কে আগে আসছে কে লাস্টে আসছে ওর উপরে মার্কস দেয় ওর উপরে ভগবান মার্কস দেয় একটা গল্প বলবো এটা শুনুন আর একটা গল্প বলি আমি একবার এক ইউনিভার্সিটি প্রচার করতে গিয়েছি ওইখানে একটা ছেলে আমার প্রশ্ন করছে এ দেখেন ভগবানও বিজনেস করে আমি বললাম কিভাবে বলে স্বামীজি ভগবানও পয়সা ছাড়া চলে না আমি বললাম কিরকম বলে আমি একবার তিরুপতি বালাজিতে গিয়েছি আমার বাবা মাকে নিয়ে দেখতে আমরা সাড়ে ছয় ঘন্টা দাঁড়িয়েছি আমরা তারপরও আমরা সিরিয়ালে যেতে পারিনি আমরা পরে শুনলাম যে আমাদের এগারো ঘন্টা পর দর্শন হবে কেন বলছে ওখানে অ্যানাউন্স হয়েছে অমিতাভ বচ্চন আসছে এর জন্য আমরা দূর থেকে দেখতেছি তার গাড়ি ভিতরে ঢুকাই নিয়ে গেল পন্ডিতজি এসে তারে ভিতরে ঢুকাই নিয়ে গেল কি আধা ঘন্টা ভিতরে করলো তা তো আর দেখিনি আধা ঘন্টা সে হলো তারপর তাকে মালা ডালা দিয়ে বের করে দিল বের হয়ে দিল আমরা এগারো ঘন্টা পর দেখলাম আমি না খুব ভালো তখন এই ছেলেটা বললো দেখেন পয়সা না থাকলে ভগবানও দেখে না তাই পয়সা আছে দেখে অমিতাভ বচ্চনকে আগে দেখলো আমাদের পয়সা নেই এর জন্য আমাদের আগে দেখেনি আমি বললাম খুব ভালো আমি বললাম যে ঠিক আমিও বুঝছেন এসব এই ভক্তি জীবনে এসে দেখছিস খালি শুধু পয়সা ভগবানও পয়সা আলাদের বেশি দেখে আচ্ছা আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন ভগবান কোথায় থাকে ও বলছে ভগবান সব জায়গায় থাকে আমি বললাম সত্যি কথা বলছে হ্যাঁ সত্যি কথা ভগবান সব জায়গায় থাকে আমি বলছি আমার তো মনে হয় না ভগবান সব জায়গায় থাকে না আপনি এটা কি বলেন এটা তো আমরা ছোটবেলা থেকে জানি যে ভগবান সব জায়গায় আছে আমি ঠিক তাই তো আমি বলছি না আমি তো মনে করি ভগবান কালী মন্দিরের মধ্যে আছে না 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 ভগবান সব জায়গায় আছে এগুলো ফালতু কথা তখন বলছে আমি যে তাই আচ্ছা ভগবান যদি সব জায়গা থাকে আচ্ছা মন্দিরের বাইরে সব জায়গা ভগবান আছে বলছে হ্যাঁ সব জায়গায় আছে আমি বললাম আচ্ছা ভগবান যদি সব জায়গা থাকে আচ্ছা ভগবান কারো উপরে কৃপা করে সেটা আমরা কি করে বুঝব বলছে ভগবান যখন কাউকে বেশি সময় দেখে ওরা নিজেরাই মুখ দিয়ে বলতেছে ওদের মুখ থেকে বের করেছে 
ভগবান কাউকে কৃপা করেছে সেটা কিভাবে বুঝবে তাহলে আমি একটা উদাহরণ দিলাম আচ্ছা তোমরা ধরো দুই ভাই হ্যাঁ না তুমি হয়তো কি করো স্কুলে যাও আর তোমার ছোট ভাই ঘরে থাকে তা তুমি যখন স্কুল থেকে আসো তোমার মা যখন তোমার ছোট ভাইকে কোলে নিয়ে আদর করতে থাকে তখন তুমি কি বলো তোমার মাকে মা ওকে একটু সারো তো তুমি একটু আমাকে ভালোবাসো চব্বিশ ঘন্টা ঘন্টা একটু তুমি ওকে খালি আদর যত্ন করতে থাকো ওকে প্রেম দিতে থাকো আমি তোমার বড় ছেলে আমাকে একটু দেখো না আমি একটু স্কুল দিয়ে যাচ্ছি এখন আমাকে কোলে নাও তোমরা এটা বলো বলে হ্যাঁ তুমি কি জন্য বলেছো বলছে মায়ের নিগ্রানিতে মানে মায়ের চোখের কাছে আমার ছোট ভাই বেশি থাকে এর জন্য ছোট ভাই বেশি কৃপা পায় আমি স্কুলে বেশি থাকি এর জন্য আমি মায়ের কৃপা কম পাই তাহলে ঠিক তো তার মানে মায়ের কাছে যে বেশি থাকে সে বেশি কৃপা পায় আর মায়ের কাছে যে থাকে না সে কম কৃপা পায় ঠিক তো আপনারা কি বলেন ঠিক তো থাকে না যে ছেলে মায়ের কাছে থাকে সে মায়ের কৃপা বেশি পায় আর যে ছেলে বাইরে বাইরে থাকে সে মায়ের কৃপা কম পায় এটা ঠিক কি না ঠিক উত্তর দিচ্ছে না কেন ঠিক কি না হ্যাঁ বা না বলেন হ্যাঁ যে সন্তান মায়ের কাছে বেশি থাকে সে মায়ের কৃপা বেশি পায় যে মায়ের কাছে থাকে না তাহলে আমি বললাম আচ্ছা এবার তুমি উত্তর দাও অমিতাভ বচ্চন কত সময় ছিল ওখানে ও বলে আর স্বামী যে আপনাকে বলতে হবে না আমার উত্তর পেয়ে গেছি কিভাবে বলছে অমিতাভ বচ্চন ওখানে এক ঘন্টা ছিল এর জন্য ভগবানের চোখে ও এক ঘন্টা ছিল এক ঘন্টা কৃপা পেয়েছে আর তুমি এগারো ঘন্টা দাঁড়িয়েছিলে এর জন্য বালাজি তোমাকে এগারো ঘন্টা দেখেছে তাই সবচেয়ে বেশি কৃপা কে পেয়েছে যে এগারো ঘন্টা ছিল তাই এখানে যারা নাম হটতে কি করতে আসে ড্রেস দিতে আসে খাওয়ানোর সময় আসে তো ভগবান দেখে রাখে ব্রহ্মা ল্যাক এইটা আসছে শুধু খাওয়ার সময় এটা এটা নাম ল্যাক নাম ল্যাক এটা শুধু খাওয়ার সময় আসে ওরে ভক্তি কম দিবি বুঝতে পেরেছেন তুলসী দেবীর বলে ওরে কম ভক্তি দিবি আর দেখ এই মাতা জিটা দেখ এই মাতা জিটা নাম প্রথমে এসেছে এসে মন্দিরটা ঝাড়ু দিয়েছে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছি তোরা মনে করেছিস কি আমি মাটির পুতুল আমি দেখছি এই মাতা জিটা সবার আগে এসেছে বাচ্চল প্রভুর আগে এসে ঝাড়ু দিয়েছে একটু জল টল দিয়ে একটু যাতে সিমেন্ট গরম হয়ে গেছে তো এর জন্য একটু জলের সিটে দিয়া তারপরে একটু ঝাড়ু দিয়ে মশা লাগিয়েছে আর দেখ ও সবাই প্রসাদ প্রসাদ পেয়েছে তারপর লাস্টে ঝাড়ু পোষা দিয়ে লাস্টে গিয়েছে ওরে সব ভক্তি দিয়ে দেবে বৃন্দা দেবী আমার সব ভক্তি ওকে দিয়ে দিবি এর জন্য আজকে প্রভুপাদের একটা কোট আমাদের স্কনে প্রত্যেক দিন প্রভুপাদের একটা কোট দেয় মানে প্রভুপাদ ওই তারিখে কি বলেছে তা আজকে তারিখে প্রভুপাদের কোট কি জানে প্রভুপাদ বলছে তোমরা ভগবানকে দেখার চেষ্টা করো না এমন ভাবে তুমি কাজ করো যেন ভগবান তোমাকে মন্দির থেকে বের হয়ে দেখে এই যে গল্প বললাম না এর একজন উদাহরণ আছে কে জানেন সবরি সবরি তার গুরুদেব বলছে সবরি সত্তর বছর বয়স ছিল সবরিকে তার গুরুদেব বলছে সবরি তোকে তো আত্মতত্ত্ব জ্ঞান দিয়ে যেতে পারলাম না তোর ভগবান রামচন্দ্র এসে তোকে দিয়ে যায় সবরি তো জিন্দগিতে জানি না রাম কোথায় থাকে ওখানে এই জানে অযোধ্যা কোন দিকে অযোধ্যা জানে গরিব পাড়া গায়ের কোন এক গরিমা জানেও না যে কোন অযোধ্যা খালি শুনেছে ভগবান অযোধ্যা থাকে সবরি ভগবান কৃষ্ণের রামচন্দ্রের জন্য প্রতিদিন সকালে উঠে ঝার পোষ দিয়ে কুল দিয়ে রাস্তা ভরে রাখতো আর কুল বড়ই আপনার বড়ই খান না সেই বড়ই জমা করত ভগবান রামচন্দ্র জানে নেই লঙ্কায় যাওয়ার আগে বউর কাছে যায় মানুষ সবচেয়ে বড় প্রিয় বস্তু কি এই জগতে বউ তাই না বউ সারা কেউ যায় না আজকাল জগতে ছেলে মেয়ে কি করে মা মরে গেলে লেটে যায় বউ মরে গেলে আগে চাকরি বাকি সের তার কাছে আর রামচন্দ্র কি করেছে আগে বউর কাছে যায়নি লক্ষণ বলে দাদা আপনি ভুল রাস্তায় যাচ্ছেন বলে আমি ভুল যাচ্ছি না সঠিক রাস্তা বলে কোন রাস্তা বলে এখানে আমার ভক্ত আছে একজন চলো তার বাড়িতে একটু ভোজন করে আসি ও অনেক দিন থেকে আমার জন্য বড় রিয়াসার করে বসে আসে 
লক্ষণ চিন্তায় পড়ে গেছে আমি আজকে বুঝলাম প্রভু কাকে ভালোবাসে যে তার জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেবা করে তাই সে আজকে বুঝলাম সীতার থেকেও ভগবান এই জগতে যে ভক্ত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকে তার জন্য ভগবান আগে যায় এর জন্য ভগবান আগে সবরিকে উদ্ধার করে আসছে এর জন্য আমরা দেখি না বাৎসল্য প্রভু চারটাস থেকে এসে বসে আছে আপনাদের কোনো খবর নেই আপনারা রোদ্র পড়ে গেছে একটু ঠান্ডায় রিল্যাক্সে যাব লাস্টে একটু ফল প্রসাদ দেবে ও ভগবান অতটুকুই কৃপা দেবে ভগবান বলছে যে যথামং প্রপত্যন্তে তাং ততস্তৈব ভজম্ম যে যেভাবে ভাবনা নিয়ে আসবে ভগবান এর জন্য আগামী ক্লাসে যেন আমি শুনি যে যারা প্রকৃত ভক্তি করতে চায় বা আজকে নাম হটে যারা লাস্ট পর্যন্ত থাকে আমি বুঝছেন আমি হচ্ছি মানে বাট পার সাধু বেশি ভালো সাধু না তো ভজন সাধন করে নি বৃন্দাবনের সবচেয়ে বদমাস সাধু আমি আমি তো বেশি ভজন সাধন করি না তবে একটা কাজ করি কি জানে শর্টকাট খুঁজি একটু আগে বললাম না আমরা একাদশীর মাহাত্মে শুনলাম না ওই সেই ধুন্দু ঋষি কি করেছে কোনো পূর্ণ করেনি সাধু যাচ্ছিল তার কাপড় ধোয়া জল একটু গায়ে লাগাই দিছে বাস তা আমি কোন কোন জায়গায় যদি অনুষ্ঠান হয় না তাহলে কি করি আগে চলে যাই যে ওখানকার ধরুন আমি একটু সাধারণত যে কোনো জায়গায় গেলে অনুষ্ঠান হলে ওখানে প্রসাদটা একটু সার্ভিস টার্ভিস করতে যাই আগে গিয়ে ওখানে ঝার পোস দিয়ে সেই চাটাই গুলা পাতি আর সবার লাস্টে ওই যে ড্রামে করে তারপর লাস্টে পাতা সাতা ফেলে গেছে না কেউ যদি ভুল করে জলের গ্লাস ফেলে যায় আমরা কি এই মাতে জি উঠান জলের ভেতর উঠান খাইয়ে খালি ফেলে যায় এরকম গালি দেন না আমি ওদের গালি দিই না ও যদি ভুল করে রেখে যায় আমি চুপ করে দেন ভালো হয়েছে চলে যাক চলে যাক এই একটা সেবা তো আমি পেলাম একটা সেবা তো আমি পেলাম আমি উনি চলে গেলে ওনার প্লেটটা বা গ্লেটসটা উঠিয়ে ফেলে যাই কারণ আমাদের বুঝতে হবে এই ভগবানের কথার মধ্যে কে কোন রূপ নিয়ে আসছে আমরা তো জানি না এই যে কালকে আমরা চৈতন্য চরিত আমৃত্যু পড়তেছিলাম ভগবান কৃষ্ণ নারদকে বলছে নাহং বৈকুণ্ঠে তিষ্টামি নাহং যোগিনাম হৃদয় যত্র গায়ন্তি ভক্ত তত্র তিষ্টামি নারদ হে নারদ আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না আমি রাধারানী কোলের মধ্যেও শুয়ে থাকি না আমি যোগীর হৃদয়ে থাকি না আমি কোথায় থাকি যেখানে আমার ভক্ত বাৎসল্য নাম হট্ট পেথেছে যেখানে লীলাশ্বরীর মতো পরম বৈষ্ণবী এই সুন্দর কথা বলতেছে সেইখানে আমি বসে ভক্তদের দেখি কে কি চালা চরিত্র করছে জন্য ভগবান যেখানে তার নাম হয় যেখানে তার কথা হয় ভগবান সবকিছু দেখে ওইখানে বসে থাকে এর জন্য আপনারা এই আগের দিনে ক্লাসে বলেছি না এর জন্য সবার আগে আসতে হবে এটা মনে করতে হবে বাৎসল্য প্রভুর নাম হত না এটা বাৎসল্য প্রভুর কোন বাপের সম্পত্তি না বা বাপের জিনিস না এটা আমাদের অনুষ্ঠান এটা আমাদের মন্দির এই পৃথিবীতে আমার বলে কোনো শব্দ নাই একটা জায়গায় আমরা আমার বলতে পারি সেটা কি আমাদের মন্দির কারণ ভগবান আমাদের সবার আর কোনো কিছু আমরা বলতে পারি না আমাদের কারণ আর কোনো কিছু আমরা নিয়ে আসি একটা আমরা সঙ্গে নিয়ে আসি আর একটা আমাদের সঙ্গে যাবে সে কি এই আত্মা মরে গেলে আমরা আত্মাই আমাদের সঙ্গে আর একটা দেখে যাবে আর আসার সময় আত্মাই আমাদের আসছে এর জন্য সবসময় মনে করতে হবে আমাদের মন্দির আজকে অনুষ্ঠান আপনারা উদ্যোগ করে আগে আসবে সাধু সন্তরা ভক্তরা আসবে হ্যাঁ হয়তো সিমেন্ট গরম হয়ে গেছে একটু জল টল দিয়ে আগে ইয়ে করি ওখানে একটু ঝারপোস দিয়ে আসি তাহলে একটু ঠান্ডা হলে ভক্তরা বসে একটু ইয়ে করবে এই যে আসছেন হ্যাঁ এইসব ইয়ে করবে এই যে ধরুন আপনার ছয় সাত জন আসছেন আসার সময় এখন একটু গরম এগুলো টেকনিক রাখবেন কি করে আপনি বৈষ্ণবের কৃপা নেবেন এক ইয়ে নিয়ে আসেন একটা ক্যানে ভরে একটু লেবুর শরবত বানিয়ে নিয়ে আসেন এগুলো তো ফ্রি আপনাদের দেশে গ্রামগঞ্জে তো লেবু এমনিতেই পাওয়া যায় পাতি লেবু মনে হয় পাঁচ টাকা ছয় টাকা একটু চিনি দিয়ে লেবুর শরবত এত গরমে বৈষ্ণবরা সবাই এক গ্লাস করে এই এইভাবে করে ভক্তি কিনতে হয় মা লাস্টে আসলেন একটু শুনলেন এই তাই করে করে এইসব হাংতাং করে ভক্তি পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরেছেন 
এইভাবে করে আপনারা জানেন এই পৃথিবীতে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু কাউকে তার চরণ দোলের জল খেতে দেয়নি একজনকে দিয়েছে সে হচ্ছে কালিদাস কালিদাস কি করতো জানেন কোন ক্লাস হলে কোন জায়গায় চুপ করে ঘাপটি মেরে বসে থাকতো খেতো না সবাই বলতে কালিদাস তুমি খাও না কেন কালিদাস সবসময় মৌন ব্রত করতো কিছু খেত না চুপচাপ বসে থাকতো যেই সবাই চলে যেত ওই যেখানে সবাই পাতা ফেলে দিয়েছে ওইখান থেকে উঠে কালিদাস খেত এর জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু কাউরে ওনার চরম জলায় চরণ দেওয়া দল জল খেতে দেয়নি শুধু কালিদাস কে খেতে দিয়েছে যখন খেতে গেছে সেক্রেটারি বসে এই জন্য মহাপ্রধান হাত জাগিয়েছে মানে করেছে ওকে হরে কৃষ্ণ সরি বিদ্যুৎ চলে গেছিল এর জন্য এর জন্য আমাদেরকে একভাবে সেবা করতে হবে বুঝতে পেরেছেন এর জন্য নামারটা আগে আগে আসতে হবে কারণ আমাদের জীবনে একটা চিন্তা করতে হবে আমরা এত শুদ্ধ না তো শুধুমাত্র হরে কৃষ্ণ করে আমরা আগাতে পারবো না আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি আপনাদের বললাম একবারে সিক্রেট জিনিস বলে দিলাম আমি নিজেই করি আমার অনেক সময় মন্দিরে বলে ভক্তরা কি রে তোমার তো অন্য কোনো সময় দেখি না সবাই জানে সুন্দর নিত্যান্ত বউরে একদিন দেখা যাবে সে কবে যদি কোনোদিন মন্দিরে ভান্ডারা হচ্ছে মানে প্রোগ্রাম সেদিন দেখা যাবে তার প্রসার সার্ভিস আগে যাই বৈষ্ণবরা ভক্তরা কারণ আমি তো জানি না এই ব্রহ্মচারীর মধ্যে কিনা কৃষ্ণই ব্রহ্মচারী হয়ে আসছে সেও এই বৃন্দাবন ধাম আরো এটা রাধারানী কৃষ্ণ এখানে কারো জায়গায় বসে ওই নরসিংহ চতুর্দশী বা কোন অনুষ্ঠান হচ্ছে এর জন্য এর জন্য এই নাম হটে মনে করবেন না খালি আপনারা কেউ আসছেন কেউ হয়তো ভেষ বদল করে রাধারানী এখানে আপনাদের মতো কেউ এসে বসে গেল এর জন্য সবার আগে আসবেন আগে এসে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবেন হ্যাঁ না অনেক সময় ধুল টুল থাকে তো গরম না হাওয়া বাতাস বৃষ্টি কম হয় হ্যাঁ না একটু একটু সিমেন্ট গরম হয়ে যায় হ্যাঁ না একটু জল টল দিয়ে আগে মুছে রাখলে একটু ঠান্ডা হয় ঘর থেকে আসার সময় একটু ক্যানে করে একটু শরবত বানিয়ে নিয়ে আসলেন গুড় দিয়ে এগুলো দুই পয়সা খরচা করবেন ভালো জায়গায় খরচা করবেন পান কম খেয়ে হ্যাঁ না তাহলে দেখবেন ভগবান আপনার প্রতি খুশি হবে আর সবা লাস্টে যাবেন সবাইকে প্রসাদ সার্ভিস টার্ভিস করে লাস্টে অবশ্যই আপনিও প্রসাদ পাবেন কেন এটা ভগবানের প্রসাদ এনা যে আপনি আবার আবার আপনি উচ্ছিষ্ট খেতে যায় না এটা কারণ আমরা তো অত দূর উচ্চ মার্গে যাইনি হ্যাঁ না আমরা আবার হয়তো উচ্ছিষ্ট খেতে গিয়ে আমাদের হয়তো ব্রিটিশ না বড়ে খেলে আমাদের রোগ ব্যাধি হতে পারে তবে আমাদের এটা করতে হবে যে আমরা চেষ্টা করব সবার শেষে প্রসাদ পাব এইটা করতে পারি আগে সব বৈষ্ণবরা হ্যাঁ না আবার আছে এই আমার প্লেটটা পার তাহলে শেষ হয়ে যাবে এরকম না ভগবান ওইটা দেখে কে সবার লাস্টে গেছে সেই ভগবান তার উপরে নজর রাখে এ প্রথমে আসছে লাস্টে গেছে রাধারানী বলবে কৃষ্ণ আমার এই ভক্তটাকে কিন্তু মনে রাখবে এই কিন্তু প্রথমে আসছে লাস্টে গেছে এ হান্ড্রেড পার্সেন্ট মার্ক পাবে আর যারা একটু আসে ঘোরাফেরা করে একটু গড়াগড়ি দেয় চলে যায় এসব না এ হচ্ছে নাম হটতে আসার সূত্র বুঝতে পেরেছেন এর জন্য আগে আসবেন সংসার তোমা হলো আপনারা এ তো দেখে মনে হচ্ছে সবই তো এই যে সামনে দুজন ঘটছে এ তো সবই দেখা গেছে ফিফটি আপ পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে 
সত্যিকারে বুকে হাত দিয়ে বলেন তো আপনারা এই পঞ্চাশ বছর সংসার করে শান্তি পেয়েছেন এই সংসারের জন্য কোনো কিছু করে বাল বাচ্চা স্বামীর কাছ থেকে কোনো কৃতিত্ব পেয়েছেন সত্যিকারে বলেন বুকে হাত দিয়ে আজকে একাদশী দিন পেয়েছেন কিছু সবসময় আপনার দোষ খোঁজে কি কি ভুল করছেন এই স্বামীও বলে ছেলে মেয়ে বলে সব তো এদের জন্য এত করে কি লাভ হবে এর জন্য আপনি মনে করবেন অনেক করেছি এই সংসারের জন্য এখন একটু ভগবানের জন্য করতে হবে ভগবান আর তার ভক্ত এর জন্য আপনারা সবাই আর আসার সময় দুচার দিনকে ডাক দিয়ে আনবেন ও দিদি কি করছেন চলেন নামারতে যাই অনেক তো হলো একটু আজকে ভক্তবৃন্দ আসবে কথা হবে আমরা যাই চলেন এইভাবে করে আসলে ভগবান আপনাদের কৃপা করি বোঝা গেল এই যে আমাদের দেখেন জুমে আছে না আমরা জুম ক্লাস করি সবাই টাইম মতো সবাই আগে এসে চলে বসে এসে এসে বসে থাকে ভগবান খালি দেখে না কে কথা শোনে ভগবান দেখে আচ্ছা আপনারা ছেলে মেয়ে অফিসে চাকরি করে না অনেকে তো করে না চাকরি বাকরি তো করে চাকরি বাকরিতে কি বলে ছেলে কি বলে এ মা দেরি হয়ে যাবে আমাকে আগে যেতে হবে অ্যাটেন্ডেন্স না দেবে আর ও আর দেখবে না কারণ দশটার মধ্যে আমি ঢুকে যদি সাইন আপ না করি খাতা বন্ধ ওই দিনের আর আমার বেতন হবে না এর জন্য মা দশটার আগে যেতেই হবে আপনি বলছেন না 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 বেটা তোর জন্য দুই খান রুটি বানিয়ে দিই মা রুটি বাদ দাও দশটার মধ্যে গিয়ে যদি সাইন আপ না করি ম্যানেজার খাতা বন্ধ করে ফেলবে দশটা পাশে আর আমার অ্যাটেন্ডেন্স না হলে ওই দিনের বেতন আর আমার মিলবে না সারাদিন তারপর গাছ করলো মিলবে না আপনি ওই দিন এরপরে দশটা পনেরো থেকে হয়তো পাঁচটা পর্যন্ত ডিউটি করছেন আপনার ডিউটির পয়সা পাবে না কেন আপনি ঠিক দশটার সময় আসেন ঠিক তেমনি ভগবানও হাজিরা খাতা নিয়ে বসে থাকে যে কারা প্রথমে এসে সবার লাস্টে গিয়েছে ঠিক আছে হরে কৃষ্ণ জয় ছিল তার কোনো প্রশ্ন আছে বুঝতে পেরেছেন ঢুকছে <laughs> অপু কারো প্রশ্ন আছে একাদশী নিয়ে হয় জানেন যারা স্মার্ত লোকের স্মার্ত লোক তারা কোন একাদশীটা করে যেদিন একাদশী মানে তিথি আছে সেই দিন করে কিন্তু বৈষ্ণব আচার্যরা কোন দিন করে শাস্ত্রে বলেছে যেদিন একাদশী ব্রহ্ম মুহূর্তকে টাচ করবে সেই দিন একাদশী করা হচ্ছে সুফলা আর যদি কেউ ব্রহ্ম মুহূর্ত বি টাচ ছাড়া একাদশী করে সেটা হচ্ছে নিষ্ফলা এইটা হরিভক্তি বিলাসে লেখা আছে এর জন্য ধরুন আজকে একাদশী লেগেছে ধরুন আজকে আজকে একাদশী লেগেছে সকাল সাতটায় সারা দিন একাদশী আছে কালকে একাদশী সেরে যাবে ভোর সাড়ে পাঁচটায় তাহলে আমাদের কালকে একাদশী করতে হবে কেন কারণ কালকে সূর্য উদয় হয়েছে ভোর সাড়ে চারটায় ব্রহ্ম মুহূর্ত শুরু হয়েছে সাড়ে চারটায় 
তাই কালকে একাদশী ব্রহ্মমুহূর্তকে টাচ করেছে কিন্তু আজকে ব্রহ্মমুহূর্তকে টাচ করেনি কেন আজকে একাদশী শুরু হয়েছে সকাল সাতটায় কিন্তু ব্রহ্মমুহূর্ত তো শুরু হয়েছে সাড়ে চারটায় এর জন্য যে একাদশী ব্রহ্ম মুহূর্তকে টাচ করবে না সেই একাদশী করা নিষ্ফলা যে একাদশী ব্রহ্ম মুহূর্তকে টাচ করবে সেই দিন করাটা হচ্ছে সুফলা তাহলে পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হবে বুঝতে পেরেছে আমরা দেখবেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে কিন্তু আমরা যেদিন অষ্টমী তিথি ব্রহ্ম মুহূর্তকে টাচ করেছে সেই দিন করাটা হচ্ছে নিয়ম কারণ আমাদের বৈদিক শাস্ত্রে যে কোনো অনুষ্ঠান তিথি অনুসারে করতে বলেছে ভগবান আর সেই তিথিটা ব্রহ্ম মুহূর্তকে টাচ করতে হবে টাচ মানে স্পর্শ করতে হবে তাহলে সেটা সুফলা না হলে সেটা ওই যদি ব্রহ্ম মুহূর্তকে টাচ ছাড়া করেন তাহলে ওটা নিষ্ফলা বুঝতে পেরেছেন কারণ ব্রহ্ম মুহূর্ত টাচ করলে ওটার মধ্যে সমস্ত কি বলে পবিত্রতা থাকে ক্লিয়ার এবার বুঝতে পেরেছেন এর জন্য একাদশী যেদিন দেখবেন ব্রহ্ম মুহূর্ত থেকে টাচ করে শুরু হয়েছে এখন আপনারা বলবেন প্রভু আমরা ব্রহ্ম মুহূর্তটার তো বুঝি না এক কথায় আপনারা অন্য কিছু দরকার নেই বাৎসল্য প্রভুকে ফোন করবেন উনি যেদিন বলবে সেই দিন করবেন সেটা হচ্ছে ইসকনের নিয়ম অত আমাদের ব্রহ্ম মুহূর্ত চেক আপ করার দরকার নেই কারণ আমরা অত পড়াশোনা জানি না অত ইসকন যেদিন করেছে আপনি সেদিন করবেন বাস যদি আপনার তারপর নরকে যেতে হয় ছেপ উপাদ বুঝবে কারণ ইসকনে ভুল সিদ্ধান্ত দেয় না বুঝতে পেরেছেন তা আপনি তো ইসকনকে মানেন মানেন কি না আর যদি আপনি গৌরীয় মঠকে মানেন তাহলে গৌরীয় মঠ যেদিন করবে সেদিন করবে আপনি ইসকনকে মানেন ইসকন যেদিন করছে বাস আমি ওই ও কে কোন দিন করছে অত ঝামেলা আমার চিন্তা করার কোনো দরকারই নেই সংসারে অনেক কাজ আছে বুঝতে পেরেছেন এর জন্য কোনো নিন্দা চর্চায় যাবে না ভাই তুমি করছো তোমার ভাল লাগছে তুমি আজকে করছো আমাদের ইসকনে কালকে করবে আমরা কাল বুঝতে পেরেছি এর জন্য বেশি পেশা পেশির মধ্যে যাওয়ার দরকার আর কি প্রশ্ন আর কি অপু হ্যাঁ প্রভু ওইটাই শুনতে চাইছিল আচ্ছা তাহলে বুঝতে পেরেছেন কি বলছে আপনার এত চিন্তা করতে হবে না এ শাস্ত্র অনেক কঠিন আপনি এক হচ্ছে ভাই আমি ইসকন কে ভালোবাসি আমি ইসকনের নাম হটতে যাই ও ইসকনের নাম হটতে যেদিন বলছে সেইদিন করব বাস অত ঝামেলার মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই বুঝতে পেরেছেন এক কথা কারণ আপনি এর সিদ্ধান্ত বুঝাতে পারবেন না আর যদি ওরা বেশি বুঝতে চায় তাহলে বলবেন আমার নাম্বার দিয়ে দেবে যে বৃন্দাবনে কৌশল কথা বলেন সে আপনাকে বুঝাই দেবে আমি তো জানি না ওনারা বলছে আজকে একাদশী প্রভু সামনের একাদশী ডেটটাও বলে দেন তাহলে সবাইকে ভালো হয় সামনের একাদশী কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ পাণ্ডবা নির্জল একাদশী ছাব্বিশ তারিখ প্রভু বাংলাটা বলবেন একবার প্রভু ইংরেজিটা সবাই বোঝে না
সামনের একাদশী ও তার আগে একটা ভালো কথা আমি তার আগে একটা ভালো কথা বলিনি সামনের একাদশী হচ্ছে অপরা একাদশী এগারোই জ্যৈষ্ঠ ছাব্বিশে মে বৃহস্পতিবার এগারোই জ্যৈষ্ঠ ছাব্বিশে মে বৃহস্পতিবার অপরা একাদশী তো তার আগে আর একটা বলেনি আপনারা পনেরো তারিখ পনেরো তারিখ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপবাস সেটা হচ্ছে কি নরসিংহ দেব চতুর্দশী এর জন্য যে ব্যক্তি নরসিংহ দেবের উপবাস করবে না সে কোথায় যাবে নরকে লীলাশ্বরী মাতে যে আমার ফেসবুকে যান প্রথম স্টেপটা পড়ুন যারা নরসিংহ দেবের উপবাস করবে না তাদের দশা কি হবে শুনুন শাস্ত্রে কি বলছে এর জন্য পনেরো তারিখ আগামী পরশু দিন বুঝতে পেরেছেন সবাই নরসিংহ চতুর্দশী পালন করবেন এখন আমি বলে দিচ্ছি কি করে পালন করবেন সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস থাকবেন গধুলি লগ্ন সন্ধ্যা পর্যন্ত তারপরে আপনাদের ঘরে যে নরসিংহ দেবের যে চিত্রপট আছে সেখানে আপনি দেখুন ওখানে একটা প্রথম যে পোস্টিংটা আছে নরসিংহ দেবের ফটো দিয়ে তো সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস থেকে তারপরে আপনি পারলে একটু দুধ দই ঘি মধু এসব দিয়ে শঙ্খের মধ্যে নিয়ে নৃসিংহ দেবকে সাত বার তুলসী দিয়ে দেখাবে এতেই অভিষেক হয়ে যাবে আপনাদের অত অভিষেকে চিন্তা করতে হবে না আমরা গ্রামে আমরা অত শিশু যাই না আমরা অত মন্ত্র তন্ত্র অত অভিষেক আমরা সাতবার ঘরের সবাই সাতবার করে দেখাবেন একটা পাত্রের মধ্যে একটু ঘি মধু ডাবের জল টল মিক্সার করে তারপরে সাতবার নরসিংহ দেবকে ওই সংখ্যে করে দেখাবেন আর একটা পাত্রের মধ্যে ঢালবেন আর যদি না থাকে তাহলে পুষ্পাঞ্জলি করবেন সন্ধ্যার পরে নৃসিংহ দেবের একটা আরতি করবেন ধূপ দ্বীপ দিয়ে আরতি করবেন তারপরে একটু পুষ্পাঞ্জলি করবেন আর নৃসিংহ দেবের চরণে ওই দিন অবশ্যই চিন্তা করবেন আপনার সব গ্রামে তুলসী পাতা পাওয়া যায় একশো আটটা তুলসী দিবেন যে ব্যক্তি নরসিংহ চতুর্দশীতে একশো আটটা তুলসী দিবে তার সমস্ত দুঃখ কষ্ট রোগ ব্যাধি মুক্ত করে দেবে নরসিংহ দেব আর যদি একান্ত তুলসী না থাকে একশো আটটা ফুল দিবেন বা গোলাপ গোলাপ ফুল দিবেন বা অন্য ফুল বুঝতে পেরেছেন একশো আটটা আর তারপরে একাদশীর প্রসাদ পাবেন একাদশীর প্রসাদ পনেরো তারিখে কিন্তু ইয়ে খাবেন আর কালকে নিরামিষ খাবেন পরশু দিন সন্ধ্যার পরে একাদশীর প্রসাদ তার পরের দিন আবার ইয়ে করবেন পারনা করবেন কয়টা থেকে সূর্য উদয় থেকে সকাল নটার মধ্যে তারপরে আবার নিরামিষ প্রসাদ পাবে ঠিক আছে এই ব্রত করা খুব গুরুত্বপূর্ণ শুনুন এবার এই নরসিংহ চতুর্দশী না করলে তার কি অবস্থা হবে শুনুন বরণ মাতাজি লীলাশ্বরী মা পরে ভালো করে কান দিয়ে সামনে এসে শুনুন এবার ব্রত মাহাত্ম পড়ব না প্রভু প্রথম থেকে পড়ব না প্রথম থেকে দাঁড়ান ওই পাঠটা শুরু করুন হ্যাঁ এই থেকে বলুন যে এক হাজার তাহা শুনুন শাস্ত্রে বলছে এক হাজারটা দুর্গা পূজা করলে যে পূর্ণ হয় একটা একাদশী করলে সেই পূর্ণ হয় ভালো করে শুনতে থাকেন তারপর কারণ দুর্গা পূজা যে ব্রত করা হয় সেটাকে ব্রত বলা হয় আর কলি যুগে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু একাদশীকে মহাব্রত বলেছেন আর এক হাজারটা একাদশী ব্রত করলে যে পূর্ণ হয় একটা নৃসিংহ চতুর্দশী কেউ ভক্তি ভরে করলে তার সেই পূর্ণ হয় হরি তাহলে বুঝতে পেরেছেন এক হাজারটা একাদশী করার যে ফল সেটা একটা নৃসিংহ চতুর্দশী করলে সেই ফল প্রাপ্ত হবে এর জন্য আপনার কেউ মিস করবেন না আগামী পরশু দিন অবশ্যই নরসিংহ দেবের উপবাস করবেন সবাই মিলে তাহলে রোগ ব্যাধি দুঃখ কষ্ট সব চলে যাবে না হলে নৃসিংহ দেব দেখেছেন কি উগ্র মূর্তি আপনার জীবন বরবাদ করে দেবে শুনতে থাকুন তাহলে আরো শুনুন তারপরে উপবাস 
উপবাসটা পড়ব পড়ব তারপরে উপবাসটা ওটা থেকে পড়ব তো হ্যাঁ হ্যাঁ ওই থেকে পড়ব একটু পড়ব গোধুলি লগ্নে শ্রী নিসিংহ দেবের অভিষেক তারপর অভিষেকে চরণামিত দিয়ে উপোস ভাঙে একাদশী ন্যায় অনুকল্প প্রসাদ গ্রহণ করা যেতে পারে निर्जला करते सन्धार पर एक जल खेव करते जीवन जो समस्या बेसि से तठिन भाव कर अभिषेक करते नृसिंह देवर श्री विग्रह चित्रपट ना थे श्री नारायण विग्रह चित्रपटे भोग निवेदन लक्ष्मी नारायण चित्रपट पूजा करते जरा सदा ग्रहदी पीड़न भोग कर चतुर्दशी तिथि प्रभु शनि दशा लगे प्रभु रोग ब्याधि जाए ना प्रभु स्वामी बीजनेस भलो हा सब मध्य ग्रह दशा ना कारो मंगल दशा कारो अमुक दशा क्यों बोलें प्रभु बाबा तो एक पा दुई पा दिए मारा गेसेंा तो यदि क्यों निसिंह देवर चरणे एक सौ आठ टा तुलसी दिए एक सौ आठ टा मंत्र बोले तरह समस्त ग्रह दशा केटे जाए बोलें प्रभु से मंत्र पा को सब हमारे फेसबुके आ शनिदेव निसिंह देवर का प्रार्थना कर पाठ करते खाली शनि शनि के भय पाठ शनि पर्त कार उपवास कर शनिदेव निसिंह देव के भय पाए शनि भगवान शनि निसिंह देव शनिदेव की शनिदेव निजे मुखे की भलोकर श्री शनिदेव बोलें हे भगवान निसिंह देव हे दया सागर हमारे प्रसन्न हन हे देव हे देवदेव शनिवार जान प्रिय है हे विश्व पावन जे समस्त भक्तरा ग्रहतृत स्तव श्रवण वीर्तन करें ते समस्त वासना पूरण करे भक्त बसल भगवान श्री निसिंह देव आपनर कृपा दृष्टि प्रदान कर भक्त बसल भगवान श्री निसिंह देव बोलें हे शनि तई हक जेहेतु विश्व रक्षक रक्ष भुवन भक्त सकल वासना पूरण करी और जान बारो थ आठ अवस्थान ग्रह वुसमय जन्मे कुसमय जन्मे ता जरा जत्पर नास्ति दुख पे जाता पाठ कर शोने शनिदेव रिलीफर चाउल शनि के 
আপনি কে কৃপা করো এর জন্য যে ঘরে নিঃসিংহ দেবের চিত্র রেখে পূজা করে সমস্ত শনি শনি তারে ভয় পায় বুঝতে পেরেছেন আপনারা জানেন এই একাদশী ব্রত কে করেছিল জেনে রাখুন সৃষ্টি শক্তি লাভের উদ্দেশ্যে এই থেকে পড়ো জেনে রাখুন নিচে যান স্টল করে একটু একটু স্টল করুন জেনে রাখুন বৈষ্ণবৃন্দ এবার শুনুন এই এই ব্রত কে কে পালন করছে শাস্ত্রে লেখা আছে এই নৃসিংহ চতুর্দশী পুরো ব্রহ্মাণ্ডের সব দেব দেবতারা পর্যন্ত নৃসিংহ চতুর্দশী করে আর যারা নৃসিংহ চতুর্দশী করবে না যতদিন আকাশে সূর্য চন্দ্র থাকবে ততদিন সে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করবে করবে একটু পরে সেটা বলবে শুনতে দেখো তারপরে দুই ত্রিপুরা সুরকে বধের উদ্দেশ্যে মহাদেব এই ব্রত করেছিলেন হ্যাঁ তাহলে দেখছেন শিব আপনারা যার ভোলে বাবার মাথায় এত জল ঢালেন শিবজি পর্যন্ত এই ব্রত করেছে এবং করছেন এখনো এই ভগবান নরসিংহ দেবে তারপরে স্বর্গ সুখ লাভের জন্য দেবতারা শ্রী নৃসিংহ দেব নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত পালন করে থাকেন তার মানে স্বর্গের সমস্ত দেবতা পনেরো তারিখে সেখানে ফাস্টিং হবে বুঝতে পেরেছেন যদি কেউ পনেরো তারিখে যান স্বর্গ লোককে ঘুরতে কেউ যদি মরে যায় ওই দিন সব যাই দেখবে যে সব ফাস্টিং করতেছে বুঝতে পেরেছেন আপনার চিন্তা করছেন স্বর্গে মনে হয় ফাস্টিং ডে নাই খালি ইসকন আমাদের স্বর্গেও ফাস্টিং করে নৃসিংহ চতুর্দশী করে স্বর্গেও সবাই একাদশী করে তারপরে এবং বেশাও এই ব্রত প্রভাবে ত্রিলোকে সুখ চারিণী হয়ে থাকেন তাই কেউ যদি পাপাচারী হয় এখানে বেশ্যা বলতে পাপাচারী সে এই ব্রত করতে পারে তারপরে বলুন এবার শুনুন এটা তো যারা পালন করে এবার শুনুন যারা পালন করবে না তাদের উদ্দেশ্যে কি বলেছে শাস্ত্রে পরেরটা বলুন শ্রী নৃসিংহ দেব বললেন আমার ব্রত দিন জেনেও যে ব্যক্তি লঙ্ঘন করে চন্দ্র সূর্য যতদিন থাকবে ততদিন তারা নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে হরে কৃষ্ণ তাহলে বুঝতে পেরেছেন যে ব্যক্তি কি করবে এই নৃসিংহ চতুর্দশী জেনেও পালন করবে না এই আকাশে যতদিন চন্দ্র সূর্য থাকবে ততদিন ও কি করবে দুঃখ নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে এর জন্য আপনারা কি করবেন অবশ্যই সবাই নরসিংহ দেবের উপবাস করবেন বুঝতে পেরেছেন নরসিংহ দেবের উপবাস করবেন নরসিংহ দেবের উপবাস করবেন তাহলে বুঝতে এখন আমার বলবেন প্রভু সেটা বলে দিই প্রভু আমার তো একবারে ডায়াবেটিস আছে আমার রোগ আছে সুগার আছে তাহলে যাদের একবারে রোগ ব্যাধি আছে যারা একবারে বয়স্ক আর ঘরের বাচ্চা একবারে যারা নাদান বাচ্চা ওরা যদি না পারে তাহলে আপনি কি করবেন আর একবারে যারা বয়স্ক রোগী বয়স্ক আর নাদান বাচ্চা এদের জন্য যদি ওরা সন্ধ্যাপন্ত উপবাস না পারে তাহলে ওদেরকে একটু ফল জল খাওয়াই দিবেন মাঝখানে বুঝতে পেরেছেন তারপরে সন্ধ্যার পরে আপনারা এই একাদশীর মতো প্রসাদ খেতে পারবেন ঠিক আছে সবাই এই নরসিংহ চতুর্দশী করবেন না হলে কিন্তু এটা আপনাদের জন্য অমঙ্গল বয়ে আসবে ই কেয়ারফুল এর জন্য আগামী পরশু সবাই নরসিংহ ঘরের ছেলে মেয়ে বাচ্চা সবাই কিনলে করবেন দেখেছেন মায়াপুরে দেখছেন না যে নরসিংহ দেবের এতে করে আপনাদের সমস্ত বিপদ আপদ রোগ ব্যাধি এসব কেটে যাবে আর কালকে কিন্তু অবশ্যই নিরামিষ প্রসাদ পাবে ঠিক আছে আর পরশুও নিরামিষ প্রসাদ পাবে ঠিক আছে আর কিছু 
বোঝা গেছে হরে কৃষ্ণ এখন তো মানে আপনাদের সন্ধ্যা হয়ে গেছে আর অতি কীর্তন হবে না নাকি বাৎসল্য প্রভু একমালা জব হবে নাকি আর অতি কীর্তন চলে যাবে এখন ভক্তবৃন্দ আপনি জবটা বন্ধ করবেন না আপনারা এখন সবাই মিলে আগে একমালা জব করুন ঠিক আছে যেহেতু মোবাইলে আর এদের রিচার্জ নেই জব না করে সারবেন না মোহিনী একাদশীতে জব কীর্তন করতে হবে ঠিক আছে আপনার একমালা জব করে তারপর আরতি কীর্তন করে প্রসাদ নিয়ে তারপর চলে যান আউট হয়ে গেছে ওরা হরে কৃষ্ণ ওদের এম বি শেষ হরি বল জয় ছিল প্রভাত কি জয় শ্রবণকারী ভক্ত প্রভাত কি জয় গুরু মহারাজ কি জয় তারপরে বাৎসল্য প্রভু কি জয় উপস্থিত ভক্তবৃন্দ কি জয় লীলাশ্বরী মাতাজি নিতাই প্রেম প্রভু কি জয় এবং আমাদের জুমের ভক্তবৃন্দ কি জয় সমবেত ভক্তবৃন্দ আমাদের বুলবুলি মাতাজি বুলবুল মাতাজি কি জয় না আমাদের অপু প্রভু কি জয় ঠিক আছে মোহিনী একাদশী কি জয় তা এখন আপনারা সবাই মিলে উঠবেন না যেহেতু এদের এখন মোবাইলে ডাটা নেই আপনার একমালা জব করবেন তারপরে আরতি কীর্তন করে তারপর যে প্রসাদ হয়েছে সবাই মিলে সুন্দর শান্তিতে প্রসাদ নিয়ে তারপর ঘরে যাবে লাস্টে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তারপর আমি আজকে ক্লাসে বলেছি না ভগবান মার্কিং করবে কে লাস্টে সব সুন্দর করে যায় এটা আমাদের নাম ঠিক আছে এটা না যে বাৎসল্য প্রভুর নাম ঠিক আছে হরে কৃষ্ণ জয় শ্রীসা কল্প তরুক ভটস কৃপা সিন্ধু পেয়ে বছ পতিতানং পাবনে প্রবেশন করিল অনন্ত কোটি বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ কি যায় শ্রী প্রভাত কি যায় আর নৃসিংহ চতুর্দশী করবেন ঠিক আছে কে কে নৃসিংহ চতুর্দশী করবে হাত জাগান তো দেখি কে কে নরসিংহ চতুর্দশী উপবাস করবে দেখি হাত জাগান তো পিছনে জাগাচ্ছে না কেউ সবাই করবে হরি ও সবাই একটু করে কি পায় কে বাচ্চাল্য প্রভুকে খালি দিয়ে না আমার মা লীলাশ্বরীকেও দিয়ে নে একটু ঠিক আছে আর আমি ওনার কাছ থেকে নিয়ে নেব ঠিক আছে হরে কৃষ্ণ ঠিক আছে বুলবুলি মাতে জি কি কৃপা করবে আমাদের হরে কৃষ্ণ প্রভু ভালো লেগেছে হ্যাঁ খুব ভালো লেগেছে আমি আপনার লাইভ ফেসবুকেও দেখি ওকে সুন্দর আপনি তাহলে আমাকে চেনেন হ্যাঁ আমি রোজই দেখি আমি এখানে আসা হয়নি আমার ওকে আমি সব সময় ফলো করি আপনাকে আপনি সব সময় আসবেন আমাদের একাদশীতে প্রোগ্রাম হয় হ্যাঁ জয় ছিল ঠিক আছে প্রভু আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে বন্ধ করতে হবে